നമ്മുടെ സൈലത്തിന്റെ എല്ലാ ചക്ര കുട്ടികളും ചുണ കുട്ടികളും അല്ലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലത്തെ സമയം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് 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 മോർണിംഗ് മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മമ്മസ് കെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല സാറ്റിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലെ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആസ് വി പ്രോമിസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ പഴയ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ എന്താണ് ബെനഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി ഗുഡ് അബ്രാമി കുട്ടി മേഘാ ദേവി കുട്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവന്തിക കുട്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ ഏഴുമണിയാകുമ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകേണ്ടവരുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും യെസ് ശ്രീനി നവിതസ് കുട്ടി അപ്പൊ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ ആരാണ് ആദ്യം ആൻസർ പറയുന്നുള്ളത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കും അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ ആൻസർ പറയാൻ മറക്കരുത് റെഡി റെഡി ആണോ യെസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഫയർ ഇട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഉറക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ എല്ലാരും ഒരു ഫയർ ഇട്ട് വേഗം ഞാൻ നോക്കട്ടെ റെഡി വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ മകളെ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ യെസ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കാം നോക്കിക്കോ റിക്ടർ സ്കെയിൽ ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡാഷ് റിക്റ്റർ സ്കെയിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ വെരി ഗുഡ് നോക്കിക്കേ റിക്റ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് അളക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക റിക്റ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ടൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഐലൈനർ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്താ പറയണേ ഓക്കെ ലിപ്സ് കിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഉറക്കം തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കളെ വെരി ഗുഡ് ലക്ഷ്മി ടി എസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ക്വീക്ക് ആണല്ലേ ഭൂകമ്പ തീവ്രത അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് അവ അറിയാത്തവർ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബുക്കിൽ റിക്റ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ക്വീക്ക് അഥവാ ഭൂകമ്പ തീ തീവ്രത അളക്കാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ കുട്ടികൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം വെരി Good. Set. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ അല്ല ഓക്കെ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ആരാ ബാരോമീറ്റർ ആണ് പ്രഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ബാരോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നോക്കിക്കോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെറ്റൽ വയർ ഇസ് ട്രേഷ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നെയിൽസ് അതായത് രണ്ട് ആണുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കമ്പി വലിച്ചു കെട്ടി നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടായി ഈ കമ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ട് ആണികൾക്കിടയിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ആണിയായിട്ട് നോക്കുക ഇതൊരാണി ഇതൊരാണി ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടി ഇനി പ്ലഗ് ബൈ എ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ ദ മധ്യഭാഗത്ത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് തട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ തട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ വൈബ്രേഷൻസ് അഥവാ കമ്പനം രൂപം ക
സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തട്ടിയാല് ഇത്രയും വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് തട്ടിയാല് ആ ബാ ബാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊന്ന് പിടിക്കണം കേട്ടോ പൊക്കി പിടിച്ചോ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നോക്കാ നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ചെറിയ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ മുറുക്കെ തട്ടുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ 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 വൈബ്രേഷൻസ് കാണാം അപ്പൊ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് അഥവാ പ്രയോഗിച്ച ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കും ഇനി ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുറുക്കെ പിടിച്ചോണേ എത്ര മുറുക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ അഥവാ വലിവ് ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മക്കളെ വലിവ് ബലം കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഒരുപാട് 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 വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഒന്ന് സ്ലോ ഒന്ന് വെറുതെ ലൂസ് ആക്കിക്കേ ഇപ്പൊ വലിവ് ബലം കുറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയും അപ്പോഴോ കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ മുറുക്കെ പിടിക്കുമ്പോ മുറുക്കെ പിടിക്കുമ്പോ കുറെ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടെൻഷൻ അഥവാ വലിവ് ബലത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മിസ് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവന് പേരെന്തേ ആ മിഥുൻ എന്ന പേരുള്ള ഓക്കെ ആളാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് റെഡി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് അഥവാ കമ്പിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ എടുത്തത് കമ്പിയാണോ അല്ല നമ്മുടെ ചാർജർ കേബിളാ ഞാൻ എടുത്തത് അല്ലെ എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായി ആ വൈബ്രേഷൻ മെറ്റീരിയലിന് നേച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വെരി ഗുഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അഥവാ കമ്പിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം റെയിൻബോ ഈസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ കുട്ടികള് ഏത് സ്വഭാവ മഴവിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് ഏതാ ഡിസ്പേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ സ്കാറ്ററിംഗ് പ്രകീർണനം പ്രതിപർത്തനം പ്രതിപദനം വിസരടം ഇതിൽ ഏതാ മക്കളെ ഇതിലേതാണ് ആദ്യ ആൻസർ പറയുന്ന ആളെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അമ്ന ഫാത്തിമ വെരി ഗുഡ് ഡിസ്പേഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനമാണ് കേട്ടോ ആദ്യ ആൻസർ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അമ്മ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അമ്മ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നോക്കുക റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണം ആരാ ലൈറ്റിന്റെ ഡിസ്പേഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനമാണ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തിയററ്റിക്കലി പോസിബിൾ ഇസ് സൈദ്ധാന്തികമായി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില എത്രയാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈദ്ധാന്തികമായി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കളെ യെസ് എൻ എം എം എസിന്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റി ഡിസംബർ ഇലവൻത് ആണ് കേട്ടോ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ സഫ്രീന കുട്ടിക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചേരില്ലേ ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ മെസ്സേജ് ഞാൻ ചെയ്യാറുന്നോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ തിയററ്റിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ അതാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിലേക്ക് താഴെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പോസിബിൾ അല്ല മക്കളെ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സോറി ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ സീറോ കെൽവിൻ ആണ് അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ താഴെയുള്ള ഒരു താപനില എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കാട്ടിലും കുറവായിട്ടുള്ള മൈനസ് ടു സെവന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സീറോ ഡി കെൽവിൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അറിയാത്തവരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്ടിക്കൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് എ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് കണികയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടാത്തത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാ മക്കളെ
ഓക്കെ ആരാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വെരി ഗുഡ് മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇല്ലാത്തത് വെരി ഗുഡ് സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയാ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ കാണാം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരാളാണ് മക്കളെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്തുള്ള കുറച്ച് സർക്കുലാറായിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഉണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതകളെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാ വിളിക്ക ഷെൽ അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്തുള്ള സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഷെൽ അഥവാ ഓർബിറ്റ് ഈ ഷെല്ലുകളിലും ഓർബിറ്റുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ ആണോ വെരി ഗുഡ് മക്കളെ ഈ ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ ആ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്കറിയോ അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്താൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്കറിയോ റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എത്രയാന്നറിയോ ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എൻ എം എം എസിന്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ പതിനൊന്നാം തീയതിയിലാണ് കേട്ടോ മറക്കരുതേ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ ആദ്യം ആരാണ് ആൻസർ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറ്റ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയിടണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെലിസ്കോപ്പ് വിച്ച് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്പേസ് അതായത് ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഏതാണ് ഒന്ന് വേഗം പറയണേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹിരാകാശത്ത് അതായത് നമ്മുടെ സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു ടെലിസ്കോപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലേ എല്ലാം നോക്കിക്കാണാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മേലെ ഏറുന്ന എല്ലാം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് സ്പേസ് അഥവാ ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആരെയെല്ലാം എന്റെ കുട്ടികൾക്കറിയോ യെസ് ഇബ്രാട്ട് വ്ലോഗ് വെരി ഗുഡ് മിസ്റ്റർ ഗെയിമർ വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് മക്കളെ ഗലീലിയൻ ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ല റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ല ടെറസ്റ്റൽസ് ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ല അത് ഹബിൾസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്യാ എന്റെ കുട്ടികള് ഹബിൾസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നോട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഏത് ടെലിസ്കോപ്പിനാ നമ്മൾ മേലെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്ത് അർത്തിന്റെ ഓർബിറ്റൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹബിൾസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഹബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇബ്രാച്ച് ആൻഡ് ഗെയ്മർ ആണ് ആദ്യം ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണേ അറിയാത്തവരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഹബിൾസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആ അമ്മയെ കൂട്ടി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ഹബിൾസ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ സ്പേസിലുള്ള ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് ബഹിരാകാശത്തുള്ള ടെലിസ്കോപ്പ് ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അറിയാത്തവരെ വെറുതെ കേട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എക്സാമിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ എന്റെ കുട്ടികൾ ആരും മറക്കരുത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് മംഗൽയാൻ ഈസ് ഇന്ത്യസ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഡാഷ് മംഗൽയാൻ എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ഏത് മിഷൻ ആണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് മിഷനാ അറിയോ മാർസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ ആണോ മൂൺ ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ ആണോ സ്പേസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ ആണോ ലൂറ ലൂണാർ ലാൻഡിംഗ് മിഷൻ ആണോ ഏതാണെന്നറിയോ മംഗൽയാൻ വെരി ഗുഡ് ഷജിത് സമി യെസ് പോണി കെ പി വെരി ഗുഡ് പോണി കെ പി ഇതന്നെയാണോ പറയണേ ഇബ്രാച്ചൻ ദേവയാമ്മ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അതേപോലെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ
ഇനി പ്രോട്ടോണുകളുടെ പ്രവാഹം അയോണുകളുടെ പ്രവാഹം ഇതിൽ ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അമൽരാജ് എന്താ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാലോ ദേവയാമി ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണോ പറയണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മോഷൻ ആണ് മക്കളെ വൈദ്യുതി അഥവാ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ അല്ല കേട്ടോ ആൻസർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം കാരണമാണ് വൈദ്യുതി രൂപങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കറിയാം മക്കളെ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വിപരീത ദിശയില് എന്താ സംഭവിക്കുക വിപരീത ദിശയിലെ കറണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നോക്കാ നോക്ക് ക്ലാസ് എപ്പൊ കഴിയും ക്ലാസ് വേഗം തീർക്കാട്ടോ വൃന്ദക്കുട്ടി താങ്ക് യു ക്ലാസ് വേഗം സുമീഷ് പല്യ ആദ്യം പറയുന്ന ആളെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ മേഘ്ന കുട്ടി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ കാരണമാണ് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഒഴുകിയത് സോറി ഇലക്ട്രോൺസ് പോയതെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വിപരീത ദിശയിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എടുത്തുനിന്ന് വലത്തേക്ക് ഒഴുകിയാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയാൽ അപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പോവാ വലത്തൂന്ന് ഇടത്തേക്ക് അല്ലെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇടത്തൂന്ന് വലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയാല് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് വലത്തൂന്ന് ഇടത്തേക്ക് കറണ്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ആദിത്യൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫൈബർ വിച്ച് ഇസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെൽക്ക് കൃത്രിമ സിൽക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫൈബർ ഏതാണ് വരി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ഏതാണ് ഏതാണ് പറഞ്ഞി കൃത്രിമ സിൽക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയോ ഒന്നും കൂടി പറയണോ ഒന്നും കൂടി പറയാലോ മക്കളെ നോക്കാം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടില് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒഴുകായിരുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വിപരീത ദിശയിൽ ഇടത്തൂന്ന് വലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലത്തൂന്ന് ഇടത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അയാളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോവാണെങ്കിൽ ഇത് കറണ്ട് ആയിരിക്കും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വലത്തൂന്ന് ഇടത്തേക്ക് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ സ്വന്തം റയോൺ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആരാ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് മക്കളെ വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ആരാണ് ആദ്യം ആൻസർ പറഞ്ഞതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഐ ആം ദി സോറി അലിയ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നീങ്ങണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറേമുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോകണ്ടേ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ റെഡി ആവണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ സെൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കളെ ഏത് സെല്ലിനെ ഉപയോഗിക്കുക ഏത് സെലിനിയാ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ഇന്നലെയും കൂടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക വെരി ഗുഡ് ബി ബി ലാന കല്ലെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ മക്കളെ വെരി ഗുഡ് എന്താണ് പൊന്നൂസ് വേൾഡിനെ പറയണ്ട
അല്ലെ ഇതിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിക്കേ നിക്കിൽ കാഡ്മിയം സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററീസിലും ടോർച്ചുകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് റീചാർജബിൾ ടോർച്ചിലും അതേപോലെ ക്യാമറകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണ് അല്ലെ ഇനി ഡ്രൈ സെൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിഥിയമാൻ സെല്ല് പറഞ്ഞു മെർക്കുറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ആ ചെറിയ ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് ഇതാ വാച്ചുകളിലും കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് മേഘ്നകുട്ടി അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം എനിക്ക് എല്ലാവരെയും വേണം എനിക്ക് ആരെയും വേണ്ടാത്തില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കുട്ടികളാ ഇട്ടു ശ്രേയക്കുട്ടി മേഘ്നകുട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ മിസ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ആദിത്യൻ ഓക്കെ എന്റെ കണ്ണട വീട്ടിലാണ് ഞാൻ രാവിലെ വന്നപ്പോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ എന്താണ് ഫാത്തിഹേ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ലേ ചാറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ പറയണേ ചാറ്റ് ചെയ്യാനെ രാവിലെ ഉറക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഫൈവ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ നോക്കിക്കേ അഞ്ച് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് പഞ്ചസാര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് കണ്ണട കണ്ണട കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ പോയത് കണ്ണട ആ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ പോയതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ യേസ് ഇപ്പൊ കണ്ണട കിട്ടിയില്ലേ സന്തോഷായില്ലേ ഏതാ മക്കളെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഏതാ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ കറണ്ടിന്റെ ആണോ എന്താ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലിഥിയമായും റീചാർജബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ അത് റീചാർജബിൾ ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് ചാർജ് തീരുമ്പോ വീണ് നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യും എന്താണ് ഹിബക്കുട്ടി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കല്ലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ മക്കളെ കെയിൻ ഷുഗർ അഥവാ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് അറിയോ സി ട്വൽ എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ലെവൻ എന്നാണ് അവരുടെ തന്മാത്ര വാക്യം ഓക്കെ മോളിക്കില്ല ആ ഒരു ഫോർമുല അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അഞ്ച് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതേപോലെ അഞ്ച് പഞ്ചസാര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് പഞ്ചസാരയിൽ ആകെ കൂടെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചസാരയിലെ ആറ്റങ്ങളെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം സി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എച്ച് ട്വന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജു നോക്ക പതിനൊന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടാ ഇരുപത്തിരണ്ടും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തിനാലും പതിനൊന്നും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഒരു ഷുഗർ ഒരു പഞ്ചസാര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈഹ കുട്ടി നമുക്ക് ആരെ കാണാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആറ്റംസിനെ കാണാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ അഞ്ച് ഷുഗർ ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് മുജീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പഞ്ചസാരയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്ക അഞ്ച് ഷുഗറിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ് ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് എലമെന്റ്സ് ഹാസ് നെയിം സിമ്പൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിൻ നെയിം നോക്കിക്കേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവൽ ഏത് മൂലകത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അതിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതിന്റെയാ ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാ ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വേഗം ആൻസർ പറയണേ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലും റീചാർജബിൾ ആണ് കേട്ടോ റീചാർജബിൾ ടോർച്ചുകളിൽ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുക ക്യാമറകളിലും ഒക്കെ അപ്പൊ അവര് റീചാർജബിൾ ആണ് വെരി ഗുഡ് പൊട്ടാഷ്യം അല്ലെ പൊട്ടാഷ്യം ആണ് മക്കളെ പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ സിമ്പൽ ഏതാ കെ ആണ് നമ്മുടെ പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം മ
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ അല്ലെ ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാ വേഗം പറഞ്ഞു ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാ മക്കളെ ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് വേഗം ആൻസർ പറയണം ഏതാണ് ഹിബക്കുട്ടി ആൻസർ പറയ അബി വേൾഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമ്ന വാദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് വെരി ഗുഡ് മക്കളെ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനേഗർ വിനാഗിരിയിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഫ്രം വിനാഗിരി ഇനി നോക്കിക്കേ ലാക്ടിക് ആസിഡ് എടുത്താൽ എവിടെയാ കാണാ കേഡിലും മിൽക്കിലും ഒക്കെ കേട്ടോ പാല് തൈര് പാല് തൈര് ഇതിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലാക്ടിക് ആസിഡിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഇനി സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചിലും ലെമണിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ നാരങ്ങയിലും ഓറഞ്ചിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആപ്പിളിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാ ആപ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഓക്സാലിക് ആസിഡിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നെക്റ്റ് സ്റ്റിങ് ഉറുമ്പ് കടി അതേപോലെ തന്നെ ആരാ തേനീച്ച കുത്തൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ അതിൽ ഫോമിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഥനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ആസിഡുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും റെഡി എന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ് മമ്മ അർത്തിന്റെ തമന്ന ഷനസ് നോക്കട്ടെ തമന്ന കുട്ടി ഞാൻ ആദ്യ ആൻസർ ഞാൻ കാണുന്ന ആളെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചതിന് തമന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടില്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഐ എം സോറി ഓക്കെ മക്കളെ അതായത് ചുണ്ട് ചുണ്ടിലുള്ളത് അല്ല ശേ എന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ലെ മമ്മ അർത്തിന്റെ ബബിൾ ഗം ന്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ ലിക്വിഡ് നോൺ മെറ്റൽ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ലോഹാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ അലോഹം ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ നോക്കിക്കേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞേ തെറ്റിച്ചു അല്ലേ ആപ്പിളിൽ അല്ല ടൊമാറ്റോ 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 സോറി സോറി മക്കളെ ടൊമാറ്റോ ഞാൻ എഴുതിപ്പോയത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ആണ് കേട്ടോ തക്കാളി സോറി അളിയായ എന്ത് സോറി അളിയ ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ആപ്പിളിൽ ഉള്ളത് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ ഇനി ടൊമാറ്റോ തക്കാളിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഐ എം സോറി കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയത് മാർക്ക് ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയതാ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞ എന്താണ് വെരി ഗുഡ് ബ്രോമിൻ ആണ് അല്ലെ ബ്രോമിൻ ആണ് നോക്കിക്കേ ലിക്ക് നോൺ മെറ്റല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം മക്കളി അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് മെറ്റലറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാ അപ്പോ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അറിയോ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് അലോഹം ഏതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അല്ലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹ അലോഹമാണ് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ലോഹം മെറ്റൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അത് മെർക്കുറി ആണോ കേട്ടോ മെർക്കുറി ആണ് മക്കളെ മെർക്കുറിയുടെ സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയോ എച്ച് ജി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി എച്ച് ജി ആണ് നമ്മുടെ മെർക്കുറിയുടെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് വെച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി മാറിയിരിക്കുക അപ്പൊ മെർക്കുറിയുടെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ജി ആണ് കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ടു മേക്ക് നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയർ അല്ലെ അതായത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത പാചക പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതാണ് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഷംസോ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതിലിപ്പോ ഈ പറയാൻ എടുക്കുന്ന ആൻസർ ഈ മെസ്സേജ് ഇടാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പത്ത
ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ വെരി ഗുഡ് ടെഫ്ലോൺ ആണ് അല്ലെ ടെഫ്ലോൺ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെ കോട്ടിങ് നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെഫ്ലോൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ മെറ്റൽ നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ അലോയ് അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ എന്ന ലോഹ സങ്കരം എടുത്താൽ അതിൽ ഇല്ലാത്ത ലോഹം ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ അൽ നീ കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് കൊണ്ടാണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയോ എ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം എ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തെ ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ഇനി എൻ ഫോർ ഇതിൽ എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിക്കലിനുള്ളതാ ഇനി ഇതിൽ ഐ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ അയൺ നമ്മുടെ ഇരുമ്പാണുള്ളത് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി ആരുള്ളത് കോ കോ എന്ന് പറയുമ്പോ കൊബാൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ കൊബാൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ അലൂമിനിയം നിക്കൽ അയൺ കൊബാൾട്ട് ഈ നാല് പേരും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു അലോയ് അഥവാ ലോഹ സങ്കരമാണ് നമ്മുടെ അൽനിക്കോ അപ്പൊ വെരി ഗുഡ് മക്ലി സൂപ്പർ അടിപൊളി കോപ്പർ ആണ് ഇതിന്റെ അല്ലെ ചെമ്പാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അല്ലെ അൽനിക്കോൽ ഇല്ലാത്ത ലോഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിക്രോം എടുത്താൽ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ കാണാം നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ലോഹ സങ്കരമാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരെയൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എൻ ഫോർ നിക്കൽ ഐ ഫോർ അയൺ ക്രോം ഫോർ ക്രോമിയം നിക്കൽ അയൺ ക്രോമിയം ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലോഹ സങ്കരം അലോയ് ആണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറും സിങ്കും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ കോപ്പറും ടിന്നും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാസ് വാസൻ നോക്കിക്കേ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അയണും അതേപോലെ കാർബണും ചേർന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ അയണും കാർബണും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അലോയ് അഥവാ ലോഹ സങ്കരമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ എക്ഷൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ എക്ഷൽ എടുത്തു ഈ എക്ഷലിനെ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ശിവദക്കുട്ടി റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് ഏത് വാതകം ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ അറിയോ ആൻസർ അറിയോ മക്കൾ ഏതാണ് യെസ് അമ്ന ഫാത്തിമ വെരി ഗുഡ് നിക്കലിന്റെ സിമ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈബ്രജന്റെ സിമ്പലാ ഞാൻ ആ പേര് വെച്ചിട്ട് എല്ലാരെയും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കേട്ടോ നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐ ആണ് വെരി ഗുഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അമ്മ കുട്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഫാത്തിമ ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വേണം മക്കളെ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് എടുത്താൽ അതിൽ കാര്യ കാണാം മുട്ടത്തോടെ എക്ഷൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ കാണാം സി എ സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ കാണാം മക്കളെ ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു എസ് ഒഫ് ഫോർ ആണ് ഇവരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെയാ കിട്ടാന്നറിയോ നോക്കിക്കേ ഇതാ കാൽഷ്യവും ആദ്യം തന്നെ കാൽഷ്യവും ഈ സൾഫേറ്റും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇനി ഇവിടെ കാർബണും ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും മിച്ചമുള്ള ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാട്ടറിനെ കിട്ടും അപ്പൊ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മക്കളെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് കിട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും വാട്ടർ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരും ആയിരിക്കും റിയാക്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് പേരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആറേ മുക്കാലാകുമ്പോ കഴിയും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാവാനും മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അർജു അപ്പൊ നോക്ക കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റും
ആ തമന്റെ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് മാളവിക കുട്ടി അപ്പൊ നോക്കാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ മക്കളെ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ കാരണം നമ്മുടെ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ അബി വോൾഡ് കറക്റ്റ് ആണ് ടു അവോയ്ഡ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ വായു ഈർപ്പം എന്നിവയുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ കാരണം ഇവർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ട് ചെയ്യൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഐസോബാർസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഐസ് ാര് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഏതാ അപ്പൊ ഐസോബാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഐസോബാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളി സെയിം മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ ഒരേ മാസ് നമ്പറും അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഐസോബാറുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അറ്റോം ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറ്റത്തിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുക മേലെയാണ് മാസ് നമ്പർ എഴുതുക ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക താഴെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മേലെയാണ് മാസ് നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരേ മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ആരാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നാണോ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് നോക്കിക്കേ കാൽഷ്യം ട്വന്റി ഫോർട്ടിയും ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടിയും ആണ് വരിക അല്ലെ നോക്കിക്ക് ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ മേലെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് മാസ് നമ്പർ രണ്ട് പേരുടെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഐസോ ടോ ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഐസോ ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഐസോ ടോപ്പ് ഒരാ ആരാന്നൊന്ന് പറയോ ഐസോ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ അല്ലെ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ മക്കൾ ഇവിടെയുള്ള ഐസോ ടോപ്പ് ഏതാ മേഘന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഐസോ ടോപ്പ് ഏതാ ഐസോ ടോപ്പ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരേ മാസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളവര് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതുന്ന ആളാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ വെരി ഗുഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള C613 സിക്സ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ രണ്ടു പേരുടെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് രണ്ടു പേരും ഐസോ ടോപ്പ് ആണ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എല്ലാരും ആൻസർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഒലിയം ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മക്കളെ ഒലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് പറയുക ഐശ്വര്യ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഐശ്വര്യ കുട്ടി നോക്ക എച്ച് ടു എസ് ടു O7 സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഒലിയം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഒലിയത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കും ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലേക്ക് നമ്മൾ എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാം ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലേക്ക് സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒലിയത്തെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണ് മിഷു ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയ പവിത്ര കുട്ടി നോക്ക അപ്പൊ നോക്കിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലേക്ക് നമ്മൾ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒലിയത്തെ കിട്ടുക അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഡിസോൾവിംഗ് എസ് ഒ ത്രീ ഇൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കേട്ടോ എസ് ഒ ത്രീനെ ഗാർഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് എന്റെ മക്കൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഒലിയത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ പിക്മെൻ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് റെഡ് കളർ ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് വേഗം പറയാം സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ മനുഷ്യ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്നത് ആരാ മനുഷ്യ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അല്ലെ സോറി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് എച്ച് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ കേട്ടോ ഹീമോഗ്ലോബിനെ എച്ച് ബി എന്നാ പറയാ നമ്മളോട് ബ്ലഡ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യ
നോക്കിക്കേ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ ലാക്ടോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അളക്ക അപ്പൊ നമ്മുടെ പാലില് മായം ചേർത്തോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പാലിൽ മായം ചേർത്തോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അളർന്നാൽ മതി അല്ലെ എനിക്ക് പേര് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നോട് ഹായ് ചോദിക്കുന്ന മാത്രം ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ചാറ്റ് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് മേലേക്ക് പോയി പോയതുകൊണ്ട് പേര് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നോട് ഹായ് ചോദിക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹായ് മിൻഹ കുട്ടി ഹായ് മിൻഹയുടെ പേര് ഞാൻ കണ്ടു ഓക്കെ എല്ലാ മക്കൾക്ക് ഹായ് മക്കളെ ഞാൻ പേര് വിളിച്ചല്ലെന്ന് ഓർത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനായി വിഷമിക്കുന്നേ ഞാൻ പേര് വിളിച്ചാലില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കുട്ടികളല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാ എന്റെ ചക്കര കുട്ടികളാണ് പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ മക്കളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആത്തിഫ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സയന്റിഫിക് റിയറിംഗ് ഓഫ് സിൽക്ക് പോവാം അല്ലെ ശാസ്ത്രീയമായി പട്ടുനൂൽ പൊടുതുവിനെ വളർത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാം സയന്റിഫിക് റിയറിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് സിൽക്ക് വോം അല്ലെ ശാസ്ത്രീയമായി മക്കളെ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരാ പറയുക വളരെ സിമ്പിളാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്നാ പറയാ കേട്ടോ ഇവിടെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് വന്നില്ല അല്ലെ ഓക്കെ സെറി കൾച്ചർ എന്നാ പറയാ അപ്പൊ മക്കളെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലെ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഹണി ബീസിനെ തേനീച്ച വളർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാ ഇനി ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയോ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റിയറിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കിക്കേ പഴങ്ങളെയും പച്ചക്കള് പച്ചക്കറികളെയും വളർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാ ഇനി പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ റിയറിംഗ് ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് അല്ലെ മീനെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടെ എന്റെ കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വൺ ആസ്ട്രോണിക്കൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് നോക്കിക്കേ ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നറിയോ മക്കളെ നമ്മുടെ എർത്തും സണ്ണും അല്ലെ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞോട് ഞാൻ ഇനി വേഗം പറയാണ് കേട്ടോ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ സിഹാര എന്നാണോ പേര് എനിവേ വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ സണ്ണും നമ്മുടെ സണ്ണും എർത്തും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സണ്ണും എർത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സണ്ണും എർത്തും സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ നോക്കിക്കേ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് ബാരോമീറ്റർ അല്ലെ ബാരോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അഥവാ ഇത് യു ആണ് യു ആണ് എസ് ഒ അല്ല യു തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഫോർ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വാതകാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് മക്കളെ സോളിഡ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള തന്മാത്രകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് 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 ഇരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ സോളിഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ്സിന്റെ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാ അന്തം തന്മാത്ര സ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതേപോലെ ഫോഴ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കുറവാണ് റെഡി അല്ലേ ഇനി
അല്ലെ നോക്കിക്കേ അന്തം തന്മാത്ര അകലം വളരെ കൂടി അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് കുറയും അല്ലെ അകലം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബലം ആകർഷണ ബലം കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കാ അകലം കൂടി ബലം കുറഞ്ഞു ഇനി സിത്താര കുട്ടി എ സിത്താര കുട്ടി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് നോക്കിക്കേ ഏതാണപ്പോ ആ അന്തം തന്മാത്ര അന്തർ തന്മാത്ര സ്ഥലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ സ്പേസ് മാക്സിമം ആണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ മാറ്റർ അബ്സോർവ് ഹീറ്റ് നോക്കിക്കേ ദ്രവ്യം താപം ആകരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അയാളുടെ എനർജി കൂടും എനർജി കൂടുമ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് കുറയും ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ നിർത്തും ഇപ്പൊ നിർത്തും കേട്ടോ രണ്ടേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിർത്തും ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി രണ്ടേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഒരു ഒരാളിലേക്ക് ചൂട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടികൾ ഡിക്രീസസ് ആണോ അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടികൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടും ശരിയല്ലേ ഇനി അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻക്രീസസ് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കൂടുവോ കൂടൂല ആകർഷണം അകലം കൂടുമ്പോ ആകർഷണം കുറയാണ് ചെയ്യാ ഓക്കെ ആണ് അമലേ എന്തു ഇനി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻക്രീസസ് ശരിയല്ലേ കണികളുടെ ചലനം കൂടുന്നു അപ്പൊ ടൂവും ഫോറും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരിക വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അസൈനി സിമ്പിൾസ് ഫോർ എലിമെന്റ്സ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ മൂലകങ്ങൾക്ക് പ്രതീകങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതി ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാ ബസീലിയസ് ആണ് അല്ലെ ബസീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രതീകങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കോ മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേസ് ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ ബഹു അറ്റോമിക് തന്മാത്രകൾ ഏതാണെന്നാണ് മക്കളെ ഈ പോളി അറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോണോ അറ്റോമിക് ഉണ്ട് അല്ലെ മോണോ അറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഏകറ്റോമിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് 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 മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ഇവരൊക്കെ ഏകറ്റോമിക തന്മാത്രകളാണ് അല്ലെ മോണോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇനി ഡയറ്റോമിക് ഉണ്ട് ഡയറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കും അല്ലെ ഡയറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ ഇതൊക്കെ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെ ഡയറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് ഇനി ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളി അറ്റോമിക് അഥവാ ബഹു അറ്റോമിക് തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയാം മക്കളെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ രണ്ട് പേരാണ് പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാ വെരി ഗുഡ് ഫോസ്ഫറസും സൾഫറും ആണ് മക്കളെ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ഓക്കെ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുക സൾഫർ എടുത്താൽ എത്രയെന്നറിയോ എട്ട് ആറ്റങ്ങൾ എട്ട് സൾഫർ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഫോസ്ഫറസിനെ നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് നാല് ഫോസ്ഫറസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സൾഫറിനെ എടുത്താൽ എട്ട് സൾഫറിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ യെസ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ വേഗം സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കോളാ അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അതിന് എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്